婆婆，温柔非要跟着我回来陪你收拾东西。婆婆，你要走了，我舍不得你。婆婆，你怎么了？父子呢？不杀关七，他就放不下，是我让他去的。小石头，照顾好婆婆。
，对不起。我没有照顾好夫子，回来了，回来了就好，回来了就好。头朝门，脚点灯，小石头上房顶，揭块瓦，见得了天，伸不着地。秧子，一个老不死，我看你们能好多久？雷总堂的武功修为与我相当，只要有一口茶，他应该能活很久。哼，我有吃有喝，我跟你们耗到底。大人，大人，何事惊慌？你二夫人，她被关进，杀了，吓疯了。他死了好多人，死死的跟我有什么关系啊？还死了一个老头，被王小石背走的。哼！大人，关七在城中大开杀戒，弄了满城风雨。你躲在这儿，他确实找不到。但若是再闹下去，惊动了朝廷。只怕谁都担待不起。大人，关七此人行事张狂，毫无顾忌。容他这么杀下去的话，就算是六分半堂和金风细雨楼再强，也没办法保住全城的人吧？这是个大麻烦。那你们俩得保证我安全呢。定虎大人周全
傅宗书已经答应以身为饵，有关其现身。大哥准备在哪里围剿？三河楼。楼主的意思是，关其武功高强，巡查武士派再多也无用，所以三河楼会清场。我弹琴，宾客只有五人。那就我们兄弟三人，加上狄飞京、雷损，定能制住关其。只是制住吗？他身上背了这么多条人命。这刀砍下去，斩的不是魔就是神，没什么不可以。但关七带着有桥集团的秘密，一定要活着落在我们手上。我们这么想，雷损肯定也这么想。制住关七之后，下一仗马上就开始了。若想今晚顺利，大伙就要同心同力。大姐，苏公子和雷总堂他们都到了。我交代你的事情都办好了吗？放心吧，阿姐，都办好了既同司主管闲，又可摆布穿杨。小妖姑娘，真绝世。朱小妖身份是我楼里秘密，没想到狄大堂主的眼线无处不在。密探最大的价值，在于未曾出手。一旦出手，便不再是密探。眼线最大的价值，在于活着。一旦死了。知道再多秘密也没用上次打我这一拳，我可以既往不咎，啊！但这个事儿，你不能跟任何人说。你这么看着我干嘛呀？我又不是关七。当然还是谨慎些吧，每一步都不要弄错。你们搞这么大阵仗！明眼人都能看出来这是陷阱，关七不是傻子。你们确定他能来啊？他连你尚书府都敢闯。今天这里，只要能杀你，明知是陷阱，他也一定会来。现在，也是时候去开一扇窗了。
对面来喽！哎，听说尚书大人好几个小妾啊，死的死，疯的疯。可你看他，一有空就往那三河楼里跑。他还有胆子敢出来呀、啊？不是有人要杀他吗？他可是尚书，朝廷命官，谁敢杀他呀？我敢呀、啊，就是我要杀尚书大人。杀神，他不来才好呢梦枕，不是苏梦枕，岂能一刀置处
，刚才那一刀，那你就应该砍下去啊！我从不暗算对手，真是难得。这世道上，能当面拿刀砍你的人已经算是君子，大多数人都喜欢在背后里动刀，甚至都不用亲自动手。姐夫，我说的没错吧？啊？啊，能不动手就制住你，更好。你已经杀过我一次，可我也放过你一次啊！你要是现在愿意回到井里头，我还能再放你一次。他不会的，他一定会杀了你。哼，看来我在井里这八年，江湖上是人才辈出啊。姐夫，你老了，怕是做不了主了吧？哼，我做不做得了主无所谓，你今天的结局已经定了。王小石，听到了吗？我杀得了的人，人就为我所杀。奉行这一套的人，可不止我一个。我打架，从来不说废话。朱小妖是你们的人吧？你们金风细雨楼什么意思啊？什么意思啊？屡次三番的救走关七，是想等他翻过身来把我们一一格杀吗？我告诉你们，这世界上没有惨死的英雄，无命的好汉。把人都派出去。全程搜捕关七、朱小妖。这朱小妖带走关七，是大哥大的。
朱小妖竟然带着关七不知所踪。唉，这一夜呀、啊，算是白忙活了。人活一生，三数万日，总有一些你不愿意经历的长夜。朱小妖，跟了你这么多年，你没弄清楚他什么身份呢？我知道他曾经加入过弥天盟，但没想到过去这么久，他对关七还会如此忠心。哦，当一个人跟了你这么久，不论他有什么过去，都已经不重要。这些年，若是他有歹意，江湖上便没有“红袖刀”三个字。我本想，若雷损对关七下杀手，他还可以组一组，却因为这样放走关七，是我的错姐，药买回来了吗？买回来了，白毛根和侧柏叶都是分开买的，还有一些止血的药散。他还没醒，外伤倒是无妨，可狄飞金一掌之力，如果不是关七武功高，可能已经死了。阿姐，你守了一夜也累了，先去休息一会儿吧，我来照顾她。不是疯子，不是杀神，我的人生是不是会不一样小双，你在我身边有七八年了吧？七八年又不算久，我还想一辈子跟着阿姐呢。男孩子长大了，不能总在胭脂堆里过活。江湖浩瀚，三河楼与你不是久居之地。现在你父亲也回来了。我想把你们两个都送走。如果不是阿姐，我也长不到这个年纪
。若是我在这种时候离开，我都会瞧不起我自己的。我本也是个流浪之人，若不是屋子里的男人。我也长不到这个年纪，<笑>小贱东西，我呀是过来人，梨花带雨，被客人看见呀，心疼。<笑>不想死，就赶快走。一直以来，我都觉得自己像路边草芥，只有那天，是唯一一次，有人给了我希望。所以，就算他身边总是伴着血雨腥风，我也愿意一直陪着他走下去。怎么不走了？脚冷，脚痛。跟着我，绝不能背叛，知道吗？绝不会。我为什么一定要救他？要把你养大，就是因为这段往事。可我不止欠了你父亲的，还欠了苏公子。我总想着，如果有一天要还这些恩情，那我的命就只能给他们。所以我总在说，人生苦短。想办法图乐子要紧。昨夜派出去的人没搜到朱小妖的行迹，以我对朱小妖的了解，他可能藏身的地点会首选这几处。那朱小妖身为密探，心思缜密，连你都知道的地方，他会去吗？我知道的这些，他并不知情。楼中密探所有信息，我都掌握着。这无法无天，就交给你了。趁他病，要他命。真等关机的伤养好了，就再没人能治得住他了。得尽快把他找出来啊！但京城这么大。恐怕要找一辈子。不过找还是要找。行在打草，意在惊蛇。我们大肆搜这些地方，故意让朱小妖知道，这样，他就会急于把关七送出城外。关七身负重伤，行动不便，很可能会乘马车出城。我们真正要守的，是城门。
婆婆还好吗？婆婆在屋里呢，我给她点了些安神香，希望她能好好睡上一觉吧。你也想替夫子报仇是不是？恕我没有，连杀夫子的人在哪儿我都不知道。我想到了，什么？大黄，我们走。大黄，大黄，来！你用这个办法，真能找到关七？大白带楼里人也在搜。我想到这个办法，所以想试一试。如果真能找到关七的话，我一定会亲手了结此事。大黄，我们走。啊、我知道我不能劝你不去。我真的很害怕，你们那么多人都打不过关七，你要是遇到他，关七是我放出来的，他害死了夫子，害死了那么多人，此仇不报，这接下来的每一天我都过不下去了。我知道，但你答应我，一定要回来。我一定会回来，一定。见过白富楼主，打开。车行找的哪一家？城南小店，刚开不久，知道的人应该不多。嗯。楼中已有行动，你路上一定万事小心，记住了，走南门。放心吧，我已准备妥当。到沙姐，你为了我们背叛了楼主。不说这些客套话，我没事的。阿姐只希望你们父子团聚之后能够过上安稳日子，不要再操心这些乱七八糟的江湖事了。阿姐，都是逆旅人，总会有相逢。我们来日一定会再见的。走吧，阿姐，保重。通知白富楼主，是。走，走。用你自己做饵，不要命了吗？我早已做好赴死的准备。为了关心那样的人，值得吗？他是我父亲，就算他是一个杀人不眨眼的魔头
我也应该为他抵命。多避人，多避马，沿所有城门方向给我追。是。追。撤。撤。撤。这么多年没见，你现在是金风细雨楼的人。是。那他们想杀我，你要救我，你是背叛他们了。圣主对我有救命之恩。既然你还记得我是圣主，那你还敢锁着我？我不想关着圣主，也知道你不会听我的。细雨楼和六分半堂都想要你的命。我会把你送到安全的地方。驾！要我的命？从来都是我要别人的命。我看谁敢要我的命！嗯回京城，他们会杀你的。你死了，你的孩子怎么办？我的孩子，我孩子早死了。他没死，你昏迷的时候，他一直在照顾你。你见过他没死，小白当年不是说孩子一生下来就死了吗？你当年那个样子，小白不相信你能做一个好父亲。孩子一生下来就被秘密送走了，我儿子没死。我还记得他的身体，像莲藕一样白，手上的铃铛是我买给他的。当年，凭什么你们觉得我不能当他的父亲？我的孩子，凭什么你们把他送走？凭什么你们觉得我当不了他父亲？啊！把我放出来！现在你要杀我，这是什么道理？你杀了我朋友，今天我就要杀了你，不为道义，只为私仇。哼，这才对吗，王小石？为私仇杀人才算是能耐，为大道理杀人那是傻子。来吧，快点把你弄死！我还着急去见我儿子。我儿子没死，这次我没骗你，是吗？恐怕你再也见不到了。
杀的那些人，比他更可怜。啊死一只蚂蚁一样，踩死我！来呀！这刀砍下去，斩的不是魔就是神，没什么不可以。但关机带着有桥集团的秘密，一定要活着落在我们手上。你已经是个废人了，从今往后只能像只蚂蚁一样活下去。我没有必要踩死蚂蚁。进来。告诉我。你究竟为傅宗叔、为有桥集团办过什么脏事？有桥集团让雷损造火雷火器，偷偷运到北方，以高价卖给辽国人。辽国人在拿着火雷回来打宋国人，只要一直打仗，就一直有钱挣，榨干民间，发国难财，钱挣的源源不断。你明白了？天下间流淌的黄金，就是这句话。傅宗叔背后。还隐藏着更大的任务，我一定会亲手把他们揪出来。我也想看着他们早点死
你报的是夫子的恩，我报的是夫子的仇。不该伤害小妖。小舅子，你说你为什么要从井里头跑出来呢？我是关了你八年，可是最起码你还有命活着，不是吗？这倒好，你出来命没了。我要借你头颅一用，你也别怪我。我是受制于人，身不由己。啊雷总他这件事儿办得漂亮，但毕竟关七在城里折腾这么些日子，难免会有风言风语。处理好，为大人分忧，是雷损分内之事。老雷呀、啊，这么多年。
。本官一直拿你当兄弟看，但是我也得给你提个醒：以后交代你办什么事儿，可不敢有半点糊涂，该怎么办就怎么办。如果再出现关七这种情况，别怪本官不念兄弟之情。拿到回府。是，这耗子洞老子住够了。身长来，一块葬了吧。是，葬他。侯爷，关七死了。谁得的手？西域楼府楼主白愁飞。白愁飞果然是个人才，倒是这个关七，当年上百号人都没杀得了他。如今把他放出来，让他去杀傅宗叔，傅宗叔没死；让他去杀雷损，雷损也没死。真是个废物！关七是该死，他死一百次都不够。可你为什么要伤害朱小妖呢？我是要杀关七，朱小妖护着他，为了杀他。你就可以伤害无辜的人吗？我是替父子报仇，就算有一百个人挡着，我都要杀他。那你和关七有什么区别啊？对，在你心里我跟关七没区别，但是你心思手软，你怎么替父子报仇？你就是个懦夫。啊药来了，趁热啊！来，趁热。哎，你气色见好啊！哎呀，不错不错，真是不错。来来来，压压口，快！你这药越来越苦，里面放了什么？什么都没放，啊，这不跟以前一样吗？就是，知母增了一点量，加了一位白山七，哎，七大可真没有了。看来我这病越来越重了。哎，没有，你跟关七决战，太耗元气了。加了一位白山七是自补身体的，别多想。我的身体我最不担心，是你别多想。我能不多想吗？我是怕楼主没了，我丢了饭碗。且慢，你是这么怕我死啊？怕呀。我就你这么一个朋友
着地啊！你的弟弟关七没了，我拼上了六分半堂上上下下所有人的性命，保了他八年。我真的尽力了，能不能别怪我？算了，我陪你喝一杯吧。见过。夫人走的那一天，总堂在灵堂外站了一整夜。那一夜下了好大的雪，总堂好像一夜白了头。春儿，夫人生前最牵挂的便是你跟总堂。如若你们有了心结，他会伤心。李大哥有心了。去跟总堂说一声吧。直到父亲还记挂着母亲，就足够了。何必去打扰他们？累了，我真的累了。醒了，对不起，还是没能护住他。阿姐没事就好，有些人生来就没有福气，我至少还见过他一面。药材。阿姐，门口放了很多药，不知道是谁放的。这药最后一个月的量，会是谁呢？此界。名为挽留。从今天开始，你就是这把剑的主人了。记住，不可杀伐过重，要给人留有余地。大哥，为了杀关七，我刺伤了朱小瑶。但他毕竟是楼主的贴身护卫，这是我的失误。这不是你内心真正的想法。此话何意？冷心人做暖心事，总有些话不好说出口。你非杀关七不可，是为了要给夫子报仇吧？我跟小石头同受父子恩惠，此恩必报。关七杀父子，此债必偿。好，这才是我认识的白崇飞
，但不要忘了你的刀口，该对着谁。他们在宋国制造火器，偷偷运去了北方，卖给了辽国人。结果辽国又拿着火器跟我们宋国打仗，只要一打仗，他们就一直有钱挣，发国难财，才造就了今天这个局面。辽人本就善战，加上有桥集团卖给他们火雷火器，怪不得这些年边关战事不断啊！天下间流淌的黄金。就是天下老百姓的血汗钱。曾经的霹雳堂，掌握上好的火雷制作方法，但当年雷损背叛了霹雳堂，还带走了大部分精锐，就连霹雳堂堂主女儿雷妹，现在都屈身于六分半堂。所以想必，这送往北方的军火，应该是六分半堂制造的。关七对傅宗叔还有雷损都恨之入骨，而且他也说了。还有藏得更深的人在背后。既然他幕后有主使者隐藏着，那我们就把他打出来。吴邪，把各组都派出去，尽快找到六分半堂做军火的地点。好，我这就去安排。承担后果。叛徒朱小妖背叛楼主，怨灵责罚。你为救主如此，他日入我落难，你也会为我如此。于斯，我不怪你。愚公。得按金风细雨楼的规矩办。多谢苏公子成全。
。身为楼主，朱小妖的罪责我也有一份。这一下，我替他受。除了这里，你就再也不是腥风细雨楼的人。但往后，不论你在哪，你都是我苏沐晨的朋友。宋一宋。这些年，你暗中行动，支援楼里的各位弟兄。这些，公子知道，楼里的各位弟兄，你也知道。照顾好婆婆的，对不对？大白呢？大白在屋里。大白这孩子心重，见不得这分别的场面。小石头，听夫子说，你们常常到一个楼台去看这个院子，你们能不能也带我去看看？嗯，走吧。就是咱们的家
人要活得洒脱，就该重相聚，轻别离。和师父分别时，也没有多难过。我也知道自己有一天会回去和师父重聚，可到了京城才发现，有的擦肩而过，就是一生不见；有的再见，就是再也不会相逢。无法轻别离，更要重相聚。这一生游历，我想谨记点点滴滴。眼前人，身边缘，都该好好珍惜。